ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਡਿਸਕ ਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸੋ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਉਹ ਮਨ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲਾ ਲੋਅਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡੈੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੱਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਈਆਂ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸੌ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਭਾਵੇਂ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਜੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠਦੇ ਆ ਸੋ ਸਾਡਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁੱਬ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਸੋ ਕੁੱਬ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਲੱਕ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 12 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੇਡੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਡਿਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੇਡੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੇਰ ਬਿੰਗਾ ਟੇਡਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਕ ਨੂੰ ਡੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੁੱਬ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁੱਬ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਕੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਬੈਠੀਏ ਜੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਰਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁੱਬਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਸੋ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਣੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਰੱਕ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸ ਆਮ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆ
ਕਿਸੇ ਖੱਬੀ ਜਾਂ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾੜਾਂ ਸੁੱਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਡਿਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਦੇ ਬੜੇ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜੇ ਸੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਹੇ ਤਲਾਈ ਬਿਛਾਓ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੈਟ ਬਿਛਾਓ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਬਿਛਾਓ ਸੋ ਤਲਾਈ ਥੱਲੇ ਪੰਜੇ ਸੋਵੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜੇ ਸੌ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹਾਰਡ ਬੈੱਡ ਬਣਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਕਸ ਬੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਾਰਡ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਤਲਾਈ ਗੱਦਾ ਚੱਕ ਦਿਓ ਤਲਾਈ ਬਿਛਾ ਲਓ ਸੋ ਉਹ ਤਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਰੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਰੀ ਬਿਛਾ ਲਓ ਤੇ ਚਾਦਰ ਬਿਛਾ ਲਓ ਵਧੀਆ ਜੇ ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਜੀ ਬੈੱਡ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਹਾਰਡ ਬੈੱਡ ਪਰ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਈ ਬਿਛਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੰਗੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈੱਡ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਲੱਖ ਸਾਡਾ ਦੁਖਦਾ ਸਵੇਰੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਫਿਰ ਲੱਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਪੁੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੈੱਡ ਦਾ ਉਹੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਐਨ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠੀਏ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਈ ਬਿਛਾਓ ਤਲਾਈ ਬਿਛਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਸੌਵੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰ ਉੱਠਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਣਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਕ ਦੀ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਣੇ ਸੋ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਹਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਤੱਕਾਸ਼ਾਈ ਵਾਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਲੱਤ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ 90 ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਰਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੌਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਗ ਪਾਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਪਟਕਾ ਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫੜ ਲਓ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੋ ਉਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰੋ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਫਿਰ ਚੱਕੋ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਨਾੜਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਲੋ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਰਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਲੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹੋਗੇ ਜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਕ
जे डिस्क की प्रॉब्लम है तो वजन में जरूर घटा लो अपने यूरिक एसिड में घटा लो कोलैसट्रोल में घटा लो एक्सरसाइज में बढ़ा लो फिर तुम ठीक हो सकते हैं क्योंकि जो डिस्क की प्रॉब्लम आती है तो फिर सारे ही काम जोड़े है सारा दिन बंद का लक् दुखता रहा तो फिर बंदा जोड़ा है वह बेचारा सारा दिन उस चक्कर ही रहा कि लक् दुखदा जी लक् दुखदा फिर कई कह देंगे जी ये तो कमर कस बना के दौ कई कहें जी ये इन आह बना के दौ वो चीज़ा होर खा खा के एक तो अगे फैटी है वो चीज़ा खा खा के होर फैटी हो जाता सो इदा नहीं करना जो डिस्क की प्रॉब्लम है डिस्क के गैप आ गया जे ते गैप आ गया दर्द ज़्यादा होंगी है तो हालों की खीर खानी शुरू कर दौ हालों लै लो पाँ ग्राम देसी घ्यो लै लो वो भुन लो जो तो भुज जाए चंकी तरह दुध का कप पाओ चंकी तरह हिला के वो खीर खाओ हालों की वो जहाँ गैप जोड़ा घटना शुरू हो जाएगा हालों की खीर बहुत वजी है जिन्हों के जोड़ों से दर्दा होंगे अथराइटिस है गठिया वो वास्ते हालों की खीर बहुत वजी है सो हालों की खीर तुम्हें खानी है बनानी है जिदा मैं दसी हालों लैके देसी घ्यो च भुन के उन्होंने थोड़ी जी भुननी ज़्यादा नहीं तो फिर तुम्हें वो दुध पा देना उबल उबल के जो खीर बन जाए तो वह चम खा लानी फिर तुम फिर वो तुम वो जी है रोज़ भी खा सकते हैं एक दिन छड़ के भी खा सकते बड़ी फायदेमंद चीज़ है लक् न जोड़ती है सो वो बाद जे कम जो शरीर जो कमजोर है लक् कमजोर है शरीर भी कमजोर है वो थोड़ी जी गजा भी बना के कमर कस पा के खसखास पा के बदम पा के चारे गूंदा पा के बेच वो मगज पा के सो ये चीज शक्कर पानी है बेच सो वो तुम एक पजीरी जी बना के एक चमचा दो चमच सवेरे दो चमच शाम दुध के नाल खा सकते हैं सो वह भी तू फायदा होएगा सो मनदीप गिल जी ता भी धन्यवाद अमृत जी ता भी मेहरबानी शुक्रिया वेलकम सो साढ़े जोड़े फोन नंबर है वो तकरीबन तकरीबन स्क्रीन के उत्ते आ जाते हैं सो तुम लै सकते हैं वट्सएप के उ सो दे उ भी है सो ये फेसबुक के उत्ते भी टिकटॉक के उत्ते भी साढ़े जोड़े वो चलता सिस्टम सारा सो so, जो भी मर्जी तुम लै सकते हैं नंबर नंबर की कोई प्रॉब्लम नहीं तो जोड़ा मेरा नंबर है अठानवे एक सौ काहठ बहत्तर नौ सतर इतने फोन कर सकते हैं वो इंडिया जाएगा वट्सएप कर सकते हैं वो मेरे को आएगी इस तरीके नड़िन्नवे जीरो छपंजा जीरो दो हज़ार के उत्ते फोन कर सकते हैं फोन भी वट्सएप भी उत्थे चलती है सो उ कर सकते हैं सो इदा की कोई दिक्कत नहीं कोई सलाह मशवरा लैना हो गलबात करनी हो कर सकते हैं सो असी किसी फोन करते नहीं सो जे क्योंकि साढ़े को टाइम नहीं हूँ सो जे थानू कोई दिक्कत हो इंडिया के फोन नंबर के उत्ते फोन कर सकते हैं उन्होंने गलबात कर सकते हैं क्योंकि अजक तो सारे करोना करके सारे ही जोड़े क्लीनिक है वो साढ़े बंद है जो तक सरकार कहती नहीं क्योंकि असी सरकार के नाल रजिस्टर्ड है सो सरकार कहती नहीं जो तक उद तक असी खोलते नहीं सो ये सारे का ही भला है क्योंकि जोड़ा साढ़े को आएगा वह भी भला तो सा भी भला क्योंकि एक दूजे तो दूर ही रहना जोड़ा वो चंगा है वो कि हों कि जो डिस्क की प्रॉब्लम आती है तो ताे पैरों के भी दर्द होंगी है अड्डिया के भी दर्द होंगी है सो ये भी ध्यान रखना तो कई बार पैर अगला पंजा जोड़ा है ना वो सुन होना शुरू हो जाता सो वो भी ध्यान रखना कि पंजा जोड़ा जो सुन हों कोई उंगल सुन होंगी है तो डिस्क की प्रॉब्लम है पैर का गूठा ज पैर की उंगल सुन होंगी है सो वह भी तू डिस्क की प्रॉब्लम है सो य सारिया चीज़ा नी ध्यान दे रखना डिस्क की जो ज़्यादा प्रॉब्लम है तो तुम सा किसी भी क्लीनिक जाके चेक करा सकते अं तुम्हें प्रॉपर दसा तू सू दस की कोई लड़ नहीं कोई एम आर आई करा की लड़ नहीं कोई एक्सरे करा की लड़ नहीं सो असी तू दसा कि ते कि प्रॉब्लम है तो यह की हाल है घर तुम एक्सरसाइज कि करनी है कि ठीक करना सो जे छोटे मोटे केस होंगे है ये असी एक अद्धी थरैपी के ठीक कर दें क्योंकि जड़िया फ्रैश ताज़ा केस जरा सो कई बार तो मेरे को कई सज्जन मित्र आते हैं तो वह कुदरत की बख्शिश है कि अड्डी के नाल ही ठीक कर दी सो अड्डी जी है सारे क्लीनिकों के उत्ते भी लाई जाती है सो वो वो थरैपी के नाल ही अटैच होंगी है सो वो अपने तरीके असी ठीक करते हैं डिस्क न सो डिस्क जी है जे ताकि प्रॉब्लम है ओवर वेट है वेट न घटा है वेट न घटाओगे पेट न घटाओगे डिस्क ताटोमैटिकली ठीक होगी जे 
ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਕੁੱਬ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਜਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਚਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗਗਰੇਟ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਬ੍ਰਮਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਰੀ ਐਬਸਪੋਰਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਮਣਕਾ ਹਿਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਰੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਜਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀਆਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਐਂਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਿਓ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਇਹ ਲਿਖਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਪੁੱਛਨੇ ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਐਂਕਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਦੋ ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗਾ ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਸੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਆ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਤਵਾਤ ਕਾਫਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਬਜ ਫੜਦੇ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਲੋ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਚਖਾਨੇ ਆ ਉਹ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਦਿਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦ ਨਹੀਂ ਕਾੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਦੇਗਾ ਪਰ ਅਸਰ ਉਹਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਕਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਿਉਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 100% ਹੋਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਜੜ
ਘਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੁਚਲੇ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਫਲੇ ਦਾ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰੜ ਭੇੜੇ ਆਮਲੇ ਤ੍ਰਿਫਲੇ ਤ੍ਰਿਫਲੇ ਦਾ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਫਿਰ ਛੇਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਚ ਤਲਣਾ ਤਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਗਰਮ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਹਮਾਮ ਦਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁੱਧ ਉਹ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੜਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਲਓ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸੋ ਉਹ ਕੁਚਲਾ ਨਹੀਂ ਕੁਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਕੁਚਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਸਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਾਈਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਓਇਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਫਲੇ ਚ ਭਿਓਇਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਛਿੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਸੋ ਡਿਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅੱਗਿਓਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜੁੜ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਤੇ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਰੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰ